太子妃，这么早就醒了。脸色怎么那么差呀？是一夜没睡吗？云娘，吩咐人把这喜庆都摘了吧。我见不得这满眼的红，他只让我想起单吃的喜，这不是我的喜事。是。婢子知道了，太子妃，婢子伺候你更衣吧。按律例，今天必须要给皇后娘娘去请安锦儿，小姐，太子殿下何时走的？回小姐的话，太子殿下寅时走的。这个时辰，太子殿下应该是和太子妃一同去请安了。大婚毕，停红烛，堂前来心腹，行拜见礼。郎献早府，复献断修，早自谨静，断断自修。屈劳尔，谢酒一杯。谢酒饮毕，扶坐长，敬茶一杯。姑婆长，太子妃，太子妃，这是怎么了？回禀皇后娘娘，太子妃额头烫得很，可能是着凉起了高烧了。昨日里太子妃还好好的，怎么今日就变成这个样子了？是婢子照顾不周，皇后娘娘恕罪，还不快传太医！皇后娘娘，太子妃这是寒气侵体。再加上长时间受了冻，又郁结在心，所以这病来得猛了些，需要好好将养些时日。长时间受了冻，昨日不是与太子在一起吗？太子，你说说这是怎么回事？昨晚我去了青鸾殿，他如何受冻，我也不知道啊。你昨日与太子妃大婚，你竟然整夜留在青鸾殿，成何体统？我爱去哪儿便去哪儿，反正不去他那儿。胡闹！伟臣在。传本宫懿旨，赵良帝魅惑主上，不知尊卑，罚在青鸾殿禁足半月
，不许任何人探视，包括太子。母后，此事与瑟瑟无关啊。你是觉得我罚错了？你不遵理制，胡闹也就罢了。可是赵瑟瑟身为良帝，岂能不懂宫中规矩？不劝阻你，还任由你歇在他处，这就是迷惑主上。你要是觉得我罚错了，那便可以请出宗正寺来主理辩一辩。我，只怕到时候就不止这半个月的禁足了。母后息怒。我知错便是。参见太子殿下。阿杜，不必了，还没醒啊。回禀太子殿下，太子妃从清宁宫回来后，便一直没有睁开眼。殿下，我去吩咐御膳房准备些吃的。阿杜，你随我来。我就知道你是装病。瑟瑟被禁足半个月，现在你满意了？太子妃肯定是烧糊涂了，您千万别跟她置气。传我的话给上药局，不许给太子妃看病。如果让我知道谁带太医给她看病，别怪我翻脸无情。可是太子，太子殿下，太子殿下。皇后娘娘口谕：赵良帝魅惑主上，不知尊卑，在青鸾殿禁足半月，任何人不得探视。臣妾领旨。明明是太子殿下自己来了青鸾殿，为什么非要我们小姐受过？锦儿，这样的话需要再说。皇后娘娘向来看我不顺眼，总要找机会来踩压我。岂知她越是踩压我，太子殿下便越会心疼我。在这东宫之中，只要有太子殿下关心我，便也足矣。太子妃，吃一口吧。来，我喂你
。我不想吃，要不不如食补，我们就吃一口啊，就吃一口，我喂你啊。我累了，你也快回去睡吧。你怎么又来了？自然是来喂一喂你这个小吃货了。羊排，来，你不是说生病的人不能吃羊排吗？只肯给我拿肉羹来。肉羹你已经吃的有些时日了，我看你病好的差不多了，只是没有力气。我想喝葡萄酿，我就知道，给你带了。那我还想吃打了霜的葡萄冻呢。过些时日，我让人给你捎过来。顾剑，你说，我写给阿爹的信，他什么时候才能回我？什么时候才能来看我？这到西周，来回得三个月，再等等吧。可是我想家，想阿爹阿娘，想西周了。谁？表哥？没人发现你吧？找我什么事？殿下和太子妃大婚之时，西周使团是不是上供了一些贡品？是。可否挑几件送给小峰？就说他西周娘家寄的。还有这封信，就说是他父王写给他的。为什么？他到现在都不知道，自己的娘亲已经死了，还一封一封的给家里写信。他一个人在宫中，没人照顾。如今他是你的妻子，唯一能信任的就只有你了。对他好一点。你对他倒是很关心。这几件东西，一并拿去。交给太子妃，就说是收到了西周国王的回信和礼物。是。哦，对了，你要记住，我从未给过太子妃任何东西，此事不能让第三人知道。婢子明白，这是太子。你知道就好。西周来信了，阿爹说
，西周一切都好，叫我不要担心。他说他很想我，可是因为最近政务繁忙。不能来看我，但是这封信已经可以解我的思想之苦见过太子妃，裴将军。马车已经备好，末将要带您去个地方。太子妃，请太子妃。太子妃，太子自西晋回京后，便着人修了这处祠堂。太子说，铁达尔一世英豪，该当礼葬。
是我让你带他去的。